துதிக்கிறோம் ஆண்டவர நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவர உடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறோம் ஆண்டவர உமை ஆராதிக்க கடந்து வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவர எங்கள் நம்பிக்கை விசுவாசம் உம்மீது இருப்பதுனால நம்பிக்கையோடு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவர இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அனைத்து மக்களும் திருச்சபை மக்கள் மட்டுமல்ல ஆண்டவர ஆண்டவரே இதை முடிச்ச ஒரு சிஎஸ்ஐ பவுல் ஆலயத்தை நண்பர்களாய் ஆண்டவர் இதை பின்பற்றுகிறவர்களாய் இருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களுக்காகவும் நாங்கள் வேண்டுதல் செய்கிறோம் இந்த நாளிலே இந்த லைவ் ஆராதனையில் பங்கு பெறுகிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் வேண்டுதல் செய்கிறோம் ஒவ்வொருவரையும் உங்களுடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஆண்டவர் ஒப்பு கொடுக்குறோம் கர்த்தர் என்ன நடக்குமோ என்று அதிர்ந்து போய் திகைத்து போய் நிற்கின்ற இந்த குடும்பங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கிறவர் நீர் சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறவர் நீர் விசுவாசத்தை தந்திருக்கிறவர் நீர் நம்புகள் என்று சொல்லுகிறவர் நீர் நம்பி நாங்கள் உண்மை பின்பற்றி உண்மையிலே பலன் கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை தாரும் கிருபை தருவீராக இந்த நாளின் செய்தியை நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டு ஒரே எங்களை அடியனை மறைத்து கொள்ளுங்க நீங்கள் பேசுங்க கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரம் அல்ல அதை வாழ்க்கைப்படுத்தி பார்க்க எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை தரும்படி ஆயும் சமூகத்திலே ஒப்பு கொடுக்குறேன் துதி கன மகிமை உமக்கு செலுத்துகிறேன் இயேசுவின் மூலம் ஜபங்கோளும் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ஆல லூயா இயேசு கிறிஸ்தின் இன்ன நாமத்தில் உங்கள் அனைவரையும் நான் வாழ்த்துவதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் முடிச்சூர் பவுல் ஆலயத்தின் சார்பாக உங்களை வாழ்த்துவதில் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நேரிலே பார்த்து கொண்டிருக்கிற அனைத்து மக்களையும் நான் வாசிக்கிறேன் குறிப்பாக இந்த நாளிலே விமென்ஸ் டே சண்டே என்று கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களையும் ஒவ்வொரு தாய்மார்களையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் குறிப்பாய் அதிகமாய் எங்கள் திருச்சபையினுடைய தாய்மார்களுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அவர்களை வாழ்த்துவதில் நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம் அநேக காரணங்கள் காரியங்கள் அதனை நான் சொல்ல முடியும் இன்றைக்கு எந்த திருச்சபை இருப்பதற்கு முழு முதற் காரணம் தாய்மார்கள் தாய்மார் சங்கம் அவர்களுடைய வேண்டுதல் அவர்களுடைய விண்ணப்பங்கள் அவர்கள் முழந்தாள்களை முடக்கினதனாலே இந்த திருச்சபை இந்த ஊழியங்கள் இந்த திருச்சபையின் மூலமாக அநேக ஊழியங்கள் நடைபெற்று வருகிறது என்றால் அதற்கு முழு முதற் காரணம் இந்த தாய்மார் சங்கம் என்னுடைய மனைவி எனக்காக பத்து ஆண்டுகள் அவர்கள் ஜபித்ததுனாலே வித்தியாசமான ஒரு வாழ்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்த நான் இந்த நாளிலே உங்கள் மத்தியில் ஒரு ஊழியக்காரனாய் நின்று கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ள அநேக மக்களுக்கு ஜாதிகளுக்கு ஊர்களுக்கு தேசங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் அடியனை வைத்திருக்க அவர்கள் ஒரு காரணம் அவர்களுடைய சபம் அருமையான தாய்மார்களை நான் வாழ்த்துவதோடு மீண்டுமாய் உங்களுடைய குடும்பங்களிலே உங்களுடைய குடும்பங்களிலே வித்தியாசமான வாழ்வு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் கணவன்மார்க்கு உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு உங்கள் சகோதரர்களுக்கு உங்கள் உறவின் மக்களுக்கு நீங்கள் எப்படி என் மனைவி தன் முழங்கால்களை முடக்கி ஜபித்தார்களோ அப்படி நீங்கள் ஜபிப்பீர்களானால் நிச்சயமாய் அவர்களும் ஒரு நாளிலே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் பின்பற்றி நடப்பார்கள் அது மட்டுமல்ல என்னை போல ஒரு ஊழியக்காரனாயும் அவர்கள் மாறுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு சரி செய்திக்கு நாம் கடந்து போவோம் இந்த நாளிலே ஏற்கனவே பேசிக்கொண்டு வருகிற தலைப்புகளிலே நான் பேச விரும்புகிறேன் விசுவாசத்தை குறித்ததான தலைப்பு இந்த நாளிலே நான்காவது பாகத்தை நான் உங்கள் மத்தியிலே பேச விரும்புகிறேன் கடந்த மூன்று பாகங்களிலும் மிக சிறப்பாக என்னோடு சேர்ந்து அதை கேட்டவர்கள் பார்த்தவர்கள் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணும் என்று இன்றைக்கும் ஜபித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன் அதிகமாய் இந்த விசுவாசத்தை குறித்து நான் ஜப பேச வேண்டும் என்று நான் விரும்பினேன் என்றால் விசுவாசம் 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 என்று கேட்டு 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 காது புளித்து போய் இன்றைக்கு விசுவாசம் மறந்து போய் மறத்து போனதாய் ஒன்று இருக்கிறதாக நான் எண்ணுகிறேன் 
இன்றைக்கு அநேக திருச்சபை தலைவர்கள் திரும்ப திரும்ப நீ விசுவாசிக்க கூடுமானால் ஆகும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வேதத்தின் எந்த பகுதியை எடுத்து வாசித்தாலும் விசுவாசத்தை குறித்து அதிகமாய் காணப்படுவதனாலே பேசப்படுவதனாலே அநேக மக்கள் அந்த விசுவாசத்தை ஏதோ அது சாதாரணமான ஒன்று என்று எண்ணி அதை நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றே நான் எண்ணுகிறேன் ஆகவேதான் இதை அழுத்தம் திருத்தமாய் உங்கள் மத்தியிலே திரும்ப அதை பேச வேண்டும் என்று விரும்பி இன்றைக்கு நான் மறுபடியும் அது நான்காவது பாகமாக உங்கள் மத்தியில் இந்த செய்தியை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் விசுவாசத்தின் முதல் பாகம் அதை நாம் பார்த்த காரியங்கள் வேதத்தில் விசுவாசத்தை குறித்து சொன்ன காரியங்கள் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணும் விசுவாசம் கேள்வினாலே வரும் விசுவாசத்தினால் வராதது எல்லாம் பாவம் கிரியை செய்கிற விசுவாசம் ரட்சிப்பு கேற்ற விசுவாசம் என்று முதல் பாகத்தில் பார்த்தோம் இரண்டாவது பாகத்தில் நாம் பார்த்தது கிறிஸ்தவனாக இருப்பதற்கு அடிப்படையே விசுவாசம் தான் என்றும் விசுவாசம் ஒரு எதிர்ப்பு ஆயுதம் எதிர்த்து போராடுவதற்கு அதை உதவி செய்கிறது என்றும் விசுவாசம் இல்லாமல் நான் கிறிஸ்தவன் என்று ஒருவனும் சொல்ல முடியாது என்றும் விசுவாசத்திற்கு ஜபம் மிகவும் அவசியம் என்றும் விசுவாசம் இருந்தாலும் அன்பு இருக்க வேண்டும் என்றும் விசுவாசம் வெற்றியை உள்ளடக்கியது என்றும் நாம் பார்த்தோம் மூன்றாவது பாகத்திலே விசுவாசம் உள்ளடக்கியது என்று கடைசியாக முடித்த அதே வார்த்தையை வைத்து எப்ரேயர் பதினோராம் அதிகாரத்திலிருந்து அநேக காரியங்களில் அநேக ஜப வீரர்களை அநேக திருச்சபையின் தலைவர்களை வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட சரித்திர தலைவர்களை குறித்து நாம் ஆரம்பத்தில் முதலாவது விசுவாசிகளின் தகப்பன் என்று அழைக்கப்படுகிற ஆபிரகாமை குறித்து பார்த்தோம் அவன் கிரியினாலே அல்ல விசுவாசத்தினாலே அவன் நீதிமானாக்கப்பட்டதை நாம் வாசித்தோம் இரண்டாவதாக நான் சொன்னேன் அவன் நியாய பிரமாணத்தினால் அல்ல அவன் கிருபையினாலே அவன் நீதிமானாக்கப்பட்டான் என்று நான் உங்கள் மத்தியிலே பேசினேன் மூன்றாவதாக அவனுடைய முயற்சியினால் அல்ல கடவுளினுடைய வல்லமையினாலே அவன் நீதிமானாக்கப்பட்டான் என்று நான் உங்களுக்கு கூட பேசினேன் கடைசியாக நான் சொல்லி முடித்தது ஆபிரகாமுக்கு சுவிசேஷமாய் கூறப்பட்டது என்ன ஆபிரகாமுக்கு சுவிசேஷம் நமக்கு கூறப்பட்டது தானே ஏசுநாதர் வரப்போறார் என்ற சத்தியம் ஆபிரகாமுக்கு என்ன சுவிசேஷம் என்று நீங்கள் கேட்பீர்கள் என்றால் அநேக ஜாதிகளுக்கு நீ தகப்பனாவா என்று சொல்லப்பட்டது இன்றைக்கு அநேக ஜாதிகள் ஆபிரகாமங்கள் தகப்பன் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிற ஒரு சூழல் சரி இன்றைக்கு இரண்டாவது விசுவாச வீரன் எப்படி புத்தகம் பதினோராம் அதிகாரத்தில் அநேக விசுவாச வீரர்களை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவைகளில் நான் விசேஷித்த விதமாய் தெரிந்து கொண்டது தாவீது தாவீதை குறித்து தான பகுதியை நாம் வாசிப்போம் என்றால் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் சங்கீதத்தில் இன்றைக்கு வாசித்த வேத பகுதியிலே எனக்கு விரோதமாய் ஒரு பாளையம் இறங்கினாலும் என் இருதயம் பயப்படாது என் மேல் யுத்தம் எழும்பினாலும் இதிலே நான் நம்பிக்கையாயிருப்பேன் ஒரு அலிய சொல்லுங்களேன் ஒரு ஆமைன்னு சொல்லுங்களேன் நான் நம்பிக்கையாயிருப்பேன் நான் விசுவாசத்தோடு இருப்பேன் அவனுடைய சங்கீதங்கள் முழுவதுமாய் எடுத்து நீங்கள் வாசிப்போமானால் அவன் அடிக்கடி அவன் சொல்லுகிற வார்த்தை அவன் என் ஆண்டவர் மீது நான் நம்பிக்கையாயிருப்பேன் என்பதே எனக்கு விரோதமாய் ஒரு யுத்தம் எழுமினாலும் யுத்தத்திற்கு ஒருவர் இருவர் வருவதில்ல ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் என்ற கணக்கில் வரும் பொழுது கூட நான் பயப்படுவதில்லை நான் திகைப்பதில்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தாவிதை குறித்து அதிகமாய் கடந்த மாதங்களில் நான் வாசிக்க நேர்ந்தது இந்த செய்திக்காகவே நான் அதிகமாய் வாசித்தேன் நீங்களும் வாசிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் தாவிதை குறித்து இரண்டு இடங்களிலே வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என் இருதயத்திற்கு ஏற்றவன் என் இருதயத்திற்கு ஏற்றவன் முதலாவது சாமுவேல் தீர்க்கன் சொல்லுகிறார் என் இருதயத்திற்கு ஏற்ற ஒரு மனிதனை நான் தேடி கண்டுபிடித்து அவனை அபிஷேகம் செய்ய போகிறேன் யாருக்கு பதிலாக சவுலுக்கு பதிலாக இரண்டாவதாக பவுல போசலன் எழுதுகிறார் இஸ்ரேலின் சரித்திரத்தை குறித்து எழுதும் பொழுது என் மனது இருதயத்திற்கு ஏற்றவன் என்று ஆண்டவர் சொல்லி தாவிதை உருவாக்கினார் என்று எழுதப்பட்டிருப்பதாக அப்போஸ்தலரின் நடவடிக்கைகள் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது நான் தாவிதை குறித்து அதிகமாய் நான் சொன்னதை போல கடந்த நான் வாரங்களிலே நான் பார்த்த பொழுது அவன் ஆண்டவருடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றவனாய் இருந்தானா 
அவன் ஆண்டவருடைய இருதயத்திற்கு உண்மை உள்ளவனாய் இருந்தானா ஆண்டவரை தேடுவதற்கு ஒருவேளை அவன் உள்ள உண்மை உள்ளவனாய் இருந்தான் ஆனால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் நான் முழுவதுமாய் அவனுடைய காரியங்களை எடுத்து வாசித்த பொழுது ஒரு முறை அல்ல இரு முறை அல்ல மூன்று முறை அல்ல எட்டு முறை அவன் தவறு செய்ததை என்னால் காண முடிந்தது எட்டு முறை தவறு செய்தவனுக்கு ஆண்டவர் என் இறுதியத்திற்கு ஏற்றவன் என்று ஏன் சொன்னார் என்று இன்னும் அதிகமாய் நான் வேதத்தை குறித்து நான் ஆராய்ந்து ஆராய்ச்சி செய்ததை படித்த பொழுது அவனுடைய காரியங்களை நான் அதிகமாய் புரிந்து கொள்ள என்னாலே முடிந்தது அவன் தன் விசுவாசத்தில் அவன் கடைசி வரையில் அவன் நிலை துறந்தான் என்ற நிச்சயமாக என்னாலே நான் இந்த ச ப பிரசங்கத்திற்கு இறு இறுதியில் இந்த செய்திக்கு இறுதியில் உங்கள் மத்தியில் நான் சொல்ல நான் விரும்புகிறேன் முதலாவது தவறாய் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் சவல் நிடத்திலிருந்து தப்பி ஓடின பொழுது அபிமேலேக்கு நிடத்தில் போன பொழுது அபிமேலேக்கு அந்த இரவில் தாவிது தனிமையாய் வருவதை பார்த்தவுடன் அவன் யோசிக்கிறான் ஐயோ இவன் தனியாக வரானே என்னாச்சு ஏன் ஏன் வர அப்படின்றான் உடனே ஒரு பொய் சாதாரணமாக இன்றைக்கி எல்லாம் நம்மளாம் ஏதாவது ஒன்று கேட்டால் ஏதாவது ஒன்று பொய் சொல்கிறது ரொம்ப சாதாரணம் அவன் ஒரு பொய் சொல்கிறான் என்னன்னே அரசனுடைய வேலையாய் வருகிறேன் நீங்கள் இப்போ எனக்கு டைம் பத்தாதாகவே நான் வசனங்களை சொல்லி விடுகிறேன் குறித்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் வீட்டிலே படித்து பாருங்கள் ஒன்று சாம்பல் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் முதல் ஒன்பதாம் வசனம் வரை உள்ள பகுதியை நீங்கள் பா பார்க்கலாம் இரண்டாவதாக நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் ஒரு தனி மனிதன் ஒரு தேசத்தையே காக்கக்கூடிய வல்லமை பொருந்தியவனாய் இருந்தான் அவனை நம்பி அந்த நாடு நகரம் முழுவதும் இருந்தது அவன் எல்லாரை விடவும் பராக்கிரமசாலியாய் இருந்தான் அவனை கொலை செய்வதற்கு இவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஆண்டவரை நம்பினதுனால விசுவாசத்தினால கிடைத்தது ஆனால் அதே ஊருக்கு இவன் தப்பி ஓடும் பொழுது காத்து ஊருக்கு ஓடி போகிறான் காத்தூரிலே இருந்த அந்த கோலியாத்தை ஊருக்கு இவன் செல்லுகிறதை நம் பார்க்க முடிகிறது அந்த ராட்சதனை கொன்று அந்த 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 ராட்சதனை நம்பி இருந்த அந்த ஊருக்கே அவன் போகும் பொழுது அந்த இருக்கிற அவனுடைய வாழையும் வாங்கிட்டு போறான் அவன் செய்த இரண்டாவது ஒரு மாபெரும் தவறு அவன் அந்த வாழை எடுத்துக்கிட்டு போறதுனால அவன் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்றாங்க இவன் தான் கோலியாத்தை கொன்ற ஒரு மனிதன் என்று அதனால் அவன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அரசன் இடத்துல கொண்டு போய் நிறுத்துறாங்க தாவிதன் நாங்கள் கூட்டின்னு வந்திருக்கிறோம் இவன் பார்த்த உடனே என்ன பண்ணுறான்னா வேஷம் மாறிடுறான் வேத வசனத்தில் நீங்கள் வாசிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் பாருங்களா அதில் ஒன்று சாமியலின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் முதல் பதினைந்தாம் வசனம் வரை உள்ள பகுதி வேஷம் போடுகிறான் என்ன அன்பான சகோதரர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் பாடுறார் ஒரு பாட்டு வேஷம் போடுறா மனுஷன் வேஷம் போடுறா சஞ்சல படுகிறா வீணா சஞ்சல படுகிறா வேணா இனி பாட இப்ப செய்திக்கு போக முடியாது வேஷமாய் திரிந்து கொண்டிருக்கிற மக்கள் மனிதர்கள் அநேக மக்கள் இன்றைக்கு நமக்குள்ள மட்டும் இல்ல வெளியில எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கிறாங்க வேஷம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் இவன் வேஷம் மாறினான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒருவேளை தன்னை தப்பித்துக் கொள்வதற்காக வேஷம் போடுறான் அது வேறு வகையாக சொல்லப்பட்டது ஆனால் இவன் செய்த தவறினாலே அவன் வேஷம் போட்டான் என்று நான் பார்த்தேன் அடுத்தபடியாக பார்த்தீர்கள் என்றால் பெலிஸ்தீரின் தேசத்திற்கு அவன் போனான் சவுல் இடத்திலிருந்து தப்பி ஓடின பொழுது இஸ்ரேலிலே இடம் இருந்தது ஆனால் அதை விட்டுவிட்டு பெலிஸ்தீன் தேசத்திற்கு போனான் பதினாறு மாதங்கள் அந்த தேசத்திலே அவன் இருந்தான் என்று நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் பதினாறு மாதங்கள் அந்த பதினாறு மாதங்களும் பெலிஸ்தீனுக்காக யுத்தம் பண்ணுவதாய் அவன் யுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தான் காண்பித்து கொண்டிருந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது எனக்கு அன்பான சகோதரனை சகோதரியே நீ யாரோடு செல்லுகிறாய் எந்த இடத்துல இருக்கிறார் என்பதை யோசித்து பார்க்க தாவீது நமக்கு ஒரு முன்னோடியாய் அவன் தவறு செய்தான் என்றைக்கு உங்களிடத்திலே நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் இந்த பதினாறு மாதங்களும் அவன் ஒரு சங்கீதம் கூட எழுதலையா இந்த பதினாறு மாதங்களும் ஒரு சங்கீதம் கூட அவன் எழுதவில்லை என்று நான் வாசித்தேன் அதற்கு அடுத்தபடியே பார்த்தீங்கன்னா அரசன் ஆயிரம் எல்லாம் ஆயிரம் பேழையை கொண்டு வர வேண்டும் என்று அவன் விரும்புகிறான் அதை கொண்டு வருவதிலே அவன் எப்படி இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவன் கவனக்குறைவாக இருந்தான் என்று நான் எழுதியிருக்கிறேன் கவனக்குறைவாக இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்திலே வந்து கவனக்குறைவாக இருக்கிற மக்கள் அநேகம் பேரை பார்க்கிறோம் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாலே கூட வந்து ஒருத்தர் வந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தார் வீட்டாண்ட இந்த சர்ச்சில் நீங்கள் ஏசி போடலன்னா நல்லா இருக்கும்னார் ஃபேன் கூட ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னார் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் சர்ச்சில் வந்து தூங்குறாங்கய்யா பார்க்குறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குதுயா 
சர்ச்சில் வந்து தூங்குறான் பார்க்கறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது கவனக்குறைவு அசால்ட்டாக இருக்கிறோன்னு சொல்கிறாங்க உண்மையாய் நியாயமாய் பார்த்தால் கர்த்தருடைய பெட்டியை தோளின் மீது சுமப்பதற்கு கோகாத்தின் புத்திரருக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு உரிமை கோகாத்தின் புத்திரருக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு உரிமை ஒரு நாட்களில் பிரபுக்கள் எல்லாம் கூடி வண்டிகளும் மாடுகளும் கொண்டு வந்து மோசையினிடத்தில் கொண்டு வந்து ஒப்படைக்கிறார்கள் ஆசாரியரிடத்தில் அதை ஒப்புவிக்கிறானே ஒழிய இந்த கர்த்தருடைய பெட்டியை தூக்குவதற்கு அவர்களிடத்திலே அந்த வண்டி மாடுகளை கொடுக்கப்படவில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது என்ன அங்கே புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் அதை வாசிங்க என்னாகவும் ஏழு ஒன்பது காரணம் என்னவென்றால் கர்த்தருடைய சன்னிதானத்திற்கு வரும்பொழுது அந்த பயமும் பக்தியும் இருக்க வேண்டும் ஏழு ஒன்பது பெட்டியை அவர்களுடைய தேசத்தில் இருந்து இஸ்ரேலுக்கு அனுப்பின பொழுது அனுப்பின பொழுது வண்டி மாட்டில் கட்டி அம்சாங்களாயா அதை பார்த்தா இவனும் அவர்களோடு சேர்ந்து விட்டான் பரிசுத்திற்கும் அசுத்தத்திற்கும் சம்பந்தமே கிடையாது ஒன்றாய் சேர முடியாது சேரவே முடியாது அநேகம் பேர் செஞ்சிருக்கோம் நான் அவனோடு சேர்ந்து அவனை கூட்டிகிட்டு வந்துடுவேன் கூட்டிகிட்டு வர மாட்டான் அவனோடு சேர்ந்து கன்றும் பன்றியா மாறிடும் இன்றைக்கு அநேகம் பேர் அதை தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவங்க நண்பருங்க அவன் உறவின் மக்கள் பரிசுத்திற்கும் அசுத்தத்திற்கும் சம்பந்தமும் கிடையாது சேரவும் முடியாது ஜாக்கிரதை ஆனால் இவன் அதை பார்த்ததுனால அந்த பதினாறு மாதம் இருந்ததுனால அந்த சாரல் இவனுக்கு அடிச்சதுனால இவன் அதை விட்டுட்டு அவன் தோளின் மேலே சுமக்கிறத விட்டுட்டு ஒருத்தனை அநியாயமாய் கொன்று போட்டான் என்று சொல்லலாம் ஆமாம் உசியாவின் மரணம் அங்கே நேர்ந்ததற்கு காரணம் அநேக ஆண்டுகள் மாதங்கள் அவனுடைய வீட்டில் இருந்த அந்த கர்த்தருடைய பெட்டி அவன் சிறு குழந்தையாக இருந்தது முன்னால் அவன் வளர்ந்திருப்பான் அந்த பெட்டி மேல ஏறி குதிச்சு விளையாடி இருப்பான் ஒன்னும் ஆகல கர்த்தருடைய பெட்டி என்று என்றைக்கு அவன் எண்ணினானோ அதை கொண்டு வரும் நாளில அது பெட்டி ஆடிச்சான் அதை தொடர்ந்து கை நீட்டினா இதே நீங்க அந்த எண்ணாம ஏழாவது காலத்துல வாசிங்கன்னா பரிசுத்தமானதை தொடுவதற்கு அவர்கள் யாருக்கும் அதிகாரம் இல்லை உரிமை இல்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சரி ஐந்தாவது பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலர் சின் ஆஃப் டேவிட் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது பாப்புலர் சின் என்ன சொல்லுங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாரும் நினைச்சிக்கிட்டு இருந்ததெல்லாம் அதை தான் நினைச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் பாப்புலர் சின் பச்சை பேலோடு அவன் விபச்சாரம் பண்ணினான் ஆமாம் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் இந்த மற்ற காரியங்கள் நல்லா பார்க்கும்பொழுது உள்ள டீப்பாக போய் படித்தா தான் தெரியும் வேதத்தை படிக்கும்பொழுது அவ்விதமாய் படிப்பது நலமான ஒன்றாக இருக்கும் சரி அது அவனுக்கு ஒரு பிரபல்யமான தோல்வி என்றே நான் அதை எழுதினேன் சரி யார் பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய ஹஸ்பண்டை கொண்டுட்டான் அவன் உரியாவ அவன் கொலை செஞ்சிட்டான் அதை மறைக்கிறதுக்கு இதை இதை மறைக்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கு தொடர்ச்சியான பாவங்கள் கமா 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 என்று போட்டுக்கொண்டு தொடர்ச்சியாய் பாவங்கள் ஒவ்வொரு மனிதனும் செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காரியங்கள் அதை மறைப்பதற்காக இந்த கொலை செஞ்சான் ஆனால் வாசித்தேன் அந்த உரியா சாதாரணமானவன் அல்ல தாவிதோடு இருந்த பேர் பெற்ற வீரர்கள் முப்பத்தி ஏழு பேரில் முதலாவது ஏழு இரண்டாவது முப்பது அந்த இரண்டாவது முப்பதில் ஒருவன் அந்த உரியா அவனையே கொள்ளுவதற்கு அவன் ஆயத்தமாயிட்டான் காரணம் என்னன்னா இவனுடைய லேசான அந்த மனசில் அவன் கெட்டு போனாம்பார் மனசில் அந்த அழகில் அவன் ஏங்கி போனாம்பார் அது தவறு இதை நீங்களும் நானும் சாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நமது வேத புத்தகத்தில் வேற எந்த ரிலிஜன் புக்ஸ்லேயே எழுதப்படலாய் வெற்றியை மாத்திரம் நன்மையை மாத்திரம் எழுதுவார்கள் நமது வேத புத்தகத்திலோ தீமையும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது காரணம் நானும் நீயும் புரிந்து கொண்டு அதை பின்பற்றி நடக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவருடைய விருப்பத்திற்காக இது எழுதப்பட்டிருக்கிறது அது அதனுடைய காரியம் நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் என்றால் ரெண்டு சாமியரின் புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் இதை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் அதற்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தேன் ஒரு தந்தையாக கூட அவன் தோல்வி ஆகிட்டான் ஒரு ஃபாதர் லைக் ஃபாதர் லைக் சன் என்று சொல்லுவாங்க அவன் ஒரு தந்தையாக இருந்தது கூட அவன் தோல்வி அடைஞ்சிட்டான் தான் நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தாமரை அவனுடைய ஒன்று விட்ட சகோதரன் அம்னோன் கற்பழிக்கிறான் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு எனக்கு சோறு போடுன்னு சொல்லி எனக்கு உடம்பு சரியில்லை என் காலை பிடிச்சி விடுன்னு சொல்ல
அப்போவே கூப்பிட்டு அவனை வந்து திட்டம் பண்ணியிருந்தா அவன் இன்னும் அந்த அம்னோன் அநேகம் பேரை கொண்டிருக்க மாட்டான் அவனை கொலை செய்வதற்காக அப்சலம் போய் கொலை செய்து அதனால அவன் பேர் வாங்கி நியாயமா என்ன பண்ணிருக்கணும் அவன் விபச்சாரம் பண்ணினால் வேசித்தனம் பண்ணினால் கற்பழித்தால் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய மரண தண்டனையை கொடுத்து தான் பிள்ளை என்றும் பார்க்காமல் இங்க நம்ம ஊர்ல ஒரு கதை இருக்குது தேரோட்டி தன் சொந்த பிள்ளையை கொன்ற ஒரு மாமன்னன் ஒருவன் உண்டு என்று கதை இருக்கிறது அவன் ஒரு பெண்ணை அவன் அசிங்கம் பண்ணினான் மகள் என்று விடாதீர்கள் மற்ற காரியெல்லாம் சொன்னான் என்ன வேணாலும் நீ விரும்பலாம் ஆனால் தாவிது நியாயம் செல்லவில்லை அவன் நியாயம் செய்யாததுனாலே அப்சலம் தன்னாலே உருவாவதற்கு ஒரு வாய்ப்பினை கொடுத்து விட்டான் என்றே நம்மளால சொல்ல முடியும் கடைசியாக நம்ம பார்த்தேன் எல்லாரும் செய்கிற தப்பு எல்லாரும் செய்கிற தப்பு இவனும் செஞ்சான் ஓ என்னிடத்துல பத்து லட்சத்திற்கு மேலாக போர் வீரர்கள் இருக்கிறாங்க யாரும் என்னை ஒன்றும் பண்ண முடியாது யாரும் என்னை ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்னடா அவ்வளோ பேரையும் அப்படின்னா அவனிடத்தில் இருந்த அந்த போர் தளபதி தலைமை தளபதி அவனோடு காடுகளிலும் மேடுகளிலும் சுற்றி தெரிந்த அந்த தளபதி சொல்றான் வேண்டாயா ஆண்டவருக்கு விரோதமான செயல் நோ செய்தே ஆகணும்னு சொல்லி அவன் செஞ்சான் காரணம் என்னன்னா அவனுடைய வல்லமையை காண்பிக்க தாவி இது முயற்சி செய்தான் அருமையான சகோதரனே சகோதரிய ஒருவேளை இன்றைக்கு நீ பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற இந்த வாழ்வு ஆண்டவர் கொடுத்த வாழ்வு ஆண்டவர் கொடுத்த வாழ்வு இந்த மேற்றுமை உனக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவனுக்கு வந்ததுனால ஒரே நாளில் எழுபதாயிரம் பேர் சாகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அந்த எழுபதாயிரம் பேர் நான் வாஸ்தவம்னு யோசித்தேன் இன்றைக்கு லட்சங்கள் செத்து கொண்டிருக்கிறாங்களே லட்சங்கள் செத்து கொண்டிருக்கிறாங்களே ஒருவேளை மக்களுடைய மேட்டிமையா அல்லது மக்களுடைய பாவங்களா அல்லது மக்களுடைய தவறான செயல்பாடா அல்லது ஆளுகை செய்கிறவர்களுடைய குற்றமா அண்டவரே எங்களுக்கு தெரியலையா அண்டவரேன் சொல்லி உடனடியாக நான் கண்களை மூடி செபித்தேன் சரி இத்தனை தவறுகள் இழைத்த அந்த தாவிது இத்தனை தவறுகள் இழைத்த அந்த தாவிது அவன் ஆண்டவர் என் இறுதியத்துக்கு ஏற்றவன்னு சொல்றாரு அப்படி எப்படின்னு சொல்லி இது அவ்வளத்தையும் ஒரு மூட்டை கட்டி ஓரமா வச்சுட்டு நான் இதை பற்றி தவறான கருத்துக்கள்லாம் ஓரமாக வச்சுட்டு அவன் என்ன தான் அவன் செஞ்சுருப்பான் எப்படி தான் ஆண்டவர் அவனு சொல்ல நியாயமாக பார்த்தீங்கன்னா நியாயமாக பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய ட்ராக் ரெக்கார்டை பார்த்தா அவனை இது சொல்ல முடியாது என்ன இறுதியத்துக்கு ஏற்றவன் என்று ஆண்டவர் சொல்ல முடியாது நியாயமாக பார்த்தா அவனை என்ன பண்ணியிருக்கணும் அரசவையிலேருந்து அரசனாக இருந்து இறங்கிட்டு இருக்கணும் கீழே அவனுடைய முடியை பிடிங்கிட்டு இருக்கணும் அவனை தேசத்தில் விட்டு அவன் மோசை கொலை பண்ண உடனே என்ன பண்ணுறாங்க நாடு கடத்திடுறாங்கல்ல அவனை நாடு கடத்திருக்கணும் அல்லது அரசனாக இருந்து அவனை தள்ளிட்டு சவுல் தப்பு பண்ண உடனே என்ன பண்ணாங்க எடுத்துடுறாங்க மாத்தி இருக்கணும் மாத்திலையே அவனை கூட வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அவனுக்கு தண்டனை என்ன கேட்ட நான் என்ன செஞ்சிருப்பேனா மரண தண்டனை கொடுத்துருக்கணும் அவனுக்கு மரண தண்டனை கொடுத்துருக்கணும் ஆனால் ஆண்டவர் அதை செய்யல ஆண்டவர் அதை செய்யல ஆண்டவர் அதை செய்யல அவன் மீது இறக்கம் பாராட்டினார் அவனுக்கு கிருபியை தந்தார் அதனால தான் இந்த பாட்டு பாட்டு சொன்ன ஒரு நாள் சின்ன வயசுல சைரஸ் என் ஆத்மாவே கர்த்தரை தொடின்னு சத்தமா அந்த இதுல அவன் பாட்டினான் அந்த பாட்டை ஃபேன்சி ட்ரெஸ்ல கமான் சிங் மை சான்
அவருக்கு பதிலாக அவர் மன்னிக்கப்பட்டார் மீட்டெடுக்கப்பட்டார் அதிகாரத்தில் இருக்க அனுமதிக்கப்பட்டார் நித்திய உடன்படிக்கை அளிக்கப்பட்டார் அன்பானவர்களை இந்த வேத வசனத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்க சைக்கிளின் தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் அவருக்கு நித்திய ஆட்சி இளவரசனாக மீண்டும் நித்திய ஆட்சி செய்ய வாசிமா அவர்களை மெய்க்கும்படி அவர்களை மெய்க்கும்படி என் தாசனாகிய தாவிது என்னும் என் தாசனாகிய தாவிது என்னும் ஒரே மெய்ப்பனை ஒரே மெய்ப்பனை நான் அவர்கள் மேல் விசாரிப்பாய் இருக்க ஏற்படுத்துவேன் நான் அவர்கள் மீது விசாரணை காரணாய் இருக்க ஏற்படுத்துவேன் இவர் அவர்களை மெய்த்து இவர் அவர்களை மெய்த்து இவரே அவர்களுக்கு மெய்ப்பனாய் இருப்பார் இவரே அவர்களுக்கு மெய்ப்பனாக இருப்பார் கர்த்தராகிய நான் கர்த்தராகிய நான் அவர்களுக்கு தேவனாக இருப்பேன் அவர்களுக்கு தேவனாக இருப்பேன் என் தாசனாகிய தாவிது என் தாசனாகிய தாவிது அண்டர்லைன் பண்ணீங்க பிளீஸ் அண்டர்லைன் என் தாசனாகிய தாவிது அவர்கள் நடுவில் அதிபதியாய் இருப்பார் அவர்கள் நடுவே அதிபதியாய் இருப்பான் மரணத்திற்கு பிற்பாடும் நித்திய ஜீவன் உண்டு வாழ்வு உண்டு வேறு எந்த மதம் இதை சொல்லலங்க எந்த மதம் இதை சொல்லவில்லை ஏழு உண்டுன்னு சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இல்ல மரணத்திற்கு பின்பும் ஜீவன் உண்டு வாழ்வு உண்டு அதற்கு உன்னை ஆயத்தப்படுத்திக்கொள் நித்திய காணானுக்குள் கடந்து போக நம்மை ஆயத்த பண்ணி கொள்ள அவரிடத்துல அர்ப்பணிக்க வேண்டும் அதே தான் இந்த தாவி இது செய்தான் அவன் மீது அவர் இரக்கம் பாராட்டினார் அவர் மீது கிருபையை தந்தார் தகுதி இல்லாத அந்த தாவிதிற்கு தகுதியை அளித்தவரை நாண்டவர் இயேசு ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்களேன் ராமின் சொல்லுங்களேன் தகுதி இல்ல என்ன உயர்த்தினது உங்க கிருப உங்க கிருப இல்ல நானோ இல்ல உங்க கிருப இல்ல நானோ இல்ல நான் என்று சொல்ல கொன்றும் இல்ல சொல்ல என்னிடம் எதுவும் இல்லை சொல்லு இல்லை சொல்ல இவ்வளவு ராயலா அவன் குழப்பின பொழுது கடவுள் ஏன் இறக்கம் உள்ளவராக இருந்தார் ரொம்ப ராயலா குழப்பி இருக்கிறான் அவன் ஒன்று ரெண்டு இல்லை இந்த எட்டு தான் என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது இன்னும் கூட நிறைய இருந்திருக்கலாம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அல்லது அதற்கென்ற படித்தவர்கள் கண்டுபிடிச்சு சொல்லலாம் முதலாவது அவன் சொல்றான் சங்கீதம் ஐம்பத்தொன்னில் அவன் மனம் திரும்புகிறான் பரிசு தாவிய என்னிடத்திலிருந்து எடுத்து போடாமல் ஒரு கெஞ்சிறான் ஆமா நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான இறுதியத்தை பிறக்க மாட்டீங்கல்ல ஆண்டவரே என்று கதறுகிறான் நான் பிறக்கும் பொழுதே என் தாயின் வயிற்றுல பிறக்கும் பொழுதே நான் பாவியாய் பிறந்தேன்னு அவன் கதறாயா ஆர் யூ ரெடி டு அக்செப்ட் பெட்டர் டு அக்செப்ட் நாவ் பெட்டர் டு அக்செப்ட் ஏற்றுக்கொள் ஒப்புக்கொள் வாய்ப்புகள்ந்தது அவன் இரக்கம் உள்ளவனா இருந்தான் ஆண்டவர் எப்படி இவன் மேல இரக்கம் உள்ளவனா இருந்தாரோ அப்படி அவன் இரக்கம் பாராட்டினான் ஓ நான் எதுக்கும் தகுதி இல்லையே தகுதி இல்லாத என்ன என்ன ஒரு அரசன உயர்த்தினாரன் உயர்த்தி சமஸ்து இஸ்ரோவேலுக்கும் இஸ்ரோவேல் மாத்திரம் இல்லையா நான் இன்னொன்னு கூட வாசித்தேன் அபிரகம் அவனுக்கு அழிக்கப்பட்ட அந்த வாக்குதத்தினுடைய தேசத்தை 
உருவாக்கினவன் இந்த தாவிது எஸ் ரிமம்பர் இட் போய் படிச்சு பாருங்க இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் உன்னுடைய சந்ததி சுதந்திரித்துக் கொள்ளும் என்று சொன்ன ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவர் சொன்ன அந்த வாக்குதத்தை நிறைவேற்றினவன் இந்த தாவிது ஆமா அவன் சவுல் மீது இரக்கம் பாராட்டினான் அப்சலோம் இவனை அழிச்சிடணும் இவனுடைய மனைவிகள் இடத்துலேயே அவன் பிள்ளையை போனாடுறது சரித்திரம் அது வேற அதை விட்டுடுங்க ஆனால் அவன் மீதும் அவன் இரக்கம் பாராட்டி ஐயோ என் பிள்ளைய கொல்லாதீங்க இந்த வாரஸ் காம் சண்டை நடந்த பொழுது என் பிள்ளைய மாத்திரம் விட்டுறியா மிச்சம்லாம் பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம் மிச்சம்லாம் அடித்து தெரித்து ஓடட்டும் என் பிள்ளைய ஒன்றும் பண்ணிடாதீங்க அவன் மீது இறக்கம் பாராட்டினா அதனால தான் ஆண்டவர் அவன் மீது இறக்கம் பாட்டினார் நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா தாவிது என்ன பண்ணுறான் மேவி சேபோத்தன் என்ற ஒரு முடவன் நொண்டி யாரும் வரத்துக்கு விரும்ப மாட்டான் நமது திருச்சபை ஒரு நல்ல காரியம் செஞ்சது இன்னைக்கு காலையில் அந்த படத்தை பார்த்து அதை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் தொழு நோயாளிகளுக்கு ஒரு ஆலயம் கட்டணும் நம்ம மதுராந்தகம் குரு சேகரத்தில் எந்த தொழு நோயாளியும் ஆலயத்துக்குள்ள வருவதற்கு ஆலயங்களை அனுமதிப்பது இல்லை ஆலயங்கள் கட்டி தருவதற்கு ஆயத்தம் அல்ல ஆனால் நமது ஆலயம் செய்தது இட் இஸ் அ சேலஞ்ச் பட் டேவிட் டிட் இட் தாவித் அதை செய்தான் என் அரசவையிலேயே உட்காந்து சாப்பிடு நல்லா இரு இங்கேயே இரு என் மகனை போல நீ இரு என்று அவனை அவன் வைத்துக் கொண்டான் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அவன் ஆண்டவருக்காக அவன் பசியோடு இருந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறதுயா எப்பவுமே ஆண்டவரை தேடுகிற ஒரு மனிதனாய் அவன் இருந்தான் என்று ஒரு புத்தகம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது கடவுளை அவன் சேஸ் பண்ணா தேடி நேரம் நான் தேடி நேரம் நான் வேர் இஸ் மை காட் அவன் தேடுகிறவனாய் இருந்தான் ஒருவேளை அவனாலே இறக்கம் பாராட்டி கர்த்தர் அவனை விட்டுட்டாரோ என்னமோனு தெரியல அவன் எழுபத்தி மூணு சங்கீதங்களை அவன் எழுதியிருக்கிறான்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது அது இல்லாம இன்னொரு நாற்பத்தி ஒன்பது அனாமத்தேய சங்கீதங்களும் எழுதியிருக்கிறான் என்று வேத விற்பனர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அவனுடைய சங்கீதங்கள்லாம் வாசிங்கன்னா இன்னைக்கு காலையில் அந்த வேத வசனத்தை வாசிக்க நான் ஒளிப்படத்தில் விசித்திர வினோதமாய் நான் உருவாக்கப்பட்ட பொழுது என் எலும்புகள் உமக்கு மறைவாய் இருக்கவில்லை என்று எழுதுகிறான் உங்களுடைய சீவ புஸ்தகத்தில் என்னுடைய பெயரை அதற்கு அடுத்த வசனம் சொல்லுது நூற்றி முப்பத்தொம்பதில் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதி இருக்கிறீங்க எவ்வளோ விசுவாசம் எவ்வளோ நம்பிக்கை பாரு இன்னைக்கு இந்த விசுவாசத்தை குறித்து சாதாரணமாய் நாம் அனைவரும் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் எண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இவனுடைய நம்பிக்கை இவனுடைய விசுவாசம் ஆண்டவர் மீது இருந்ததுனால அவனை மன்னித்து மறுபடியும் அவனை அரசனாக மாற்றினது மட்டுமல்ல எதிர்காலத்தில் எதிர்காலத்தில் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு அனைவரும் வாழப்போகிற அந்த தேசத்தில் இவன் அவர்களை மெய்க்கிறவனாக இருப்பான் என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க அதற்கு அடுத்தபடியாக கூட நான் பார்த்தேன் இவன் இருக்கிற இடத்துல ஆண்டவருடைய கர்த்தருடைய அந்த பேழையை கொண்டு வந்து வைக்கணும்னு சொல்லி அவன் கொண்டு போய் அந்த எருசிலேமில் ஏன் வச்சான் தெரியுமா ஏன் வச்சா தெரியுமா வேற எங்கன்னா அந்த பாளையத்துக்கு வெளியில தான் அந்த கூடாரம் இருக்கணும்னு சொல்லி மோசைக்கு கட்டளையிடப்பட்டது ஆனா இவன் அப்படி பண்ணல நான் இருக்கிற இடத்துல அவன் இருக்கணும் ஒரு நாள் பள்ளத்தாக்கில் ஒரு களத்துல அந்த இடத்துல உருவாக்கணும் அந்த இடத்துல ஒரு ஆலயத்தை உருவாக்கினான் கட்டப்பட்டதா இருக்கலாம் ஆனால் இரண்டாவது கூடாரத்தை அமைத்தவன் இந்த தாவிது பழைய கூடாரத்துல வைக்க விரும்பல அந்த பட்டியை கொண்டு போய் அந்த பேழையை கொண்டு போய் இவன் ஒரு கூடாரத்தை அமைத்து என்று வேதம் சொல்லுகிறது மிக அழகாக தள்ள தெளிவாக எழுதுகிறது அதை அமைச்சு அங்க கொண்டு போய் வைக்கிறான் ஆமா ரெண்டு சாமியின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வசனங்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் தாவித பற்றி யோசித்தேன் ஆஹா அவன் புதிய ஏற்பாட்டு காலங்களில் இருக்க வேண்டியவன் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்னாலும் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இருந்துட்டான் ஆமாம் துதி ஆராதனையை துவங்கினவன் தாவிது ஒரு அலையா சொல்லுங்க துதி ஆராதனையை துவங்கினவன் தாவிது ஆமாயா மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தப்போ அந்த சரட்டன்னு சொல்லுவான்ல தேங்காய் கொட்டை மேல இருக்கிற அந்த ஓடு அதுல ஒரு குச்சி சொல்லி ஒரு கம்பியை இழுத்தோ அல்லது ஏதோ ஒன்று இழுத்து அதுல வாசிக்கிறது பார்த்துருக்கிறீங்களா மிக அருமையாக நேர்த்தியாக வாசிக்கிறதை நான் பார்த்துருக்கிறேன் என் சின்ன வயசுல நான் கூட அதை வாங்கி ஆசையா வாங்கி வாசித்து பார்த்தேன் இல்லை கம்மி அர்த்து போட்டேன் ஆனால் இவன் வாசித்து 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 அரசனான உடனேயே அவன் அந்த சங்கீதத்தில் வித்வானாக மாறினான் என்று ஒரு ஒரு எழுதுறார் ஆமா எஸ் பிகம் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் ஆடு மாடுகள் மத்தியில் அவன் ஆட்டை மெய்த்து கொண்டிருந்த பொழுது காலையிலிருந்து ராத்திரி வரைக்கும் தூக்கம் வர வரைக்கும் இதையே வாசித்து கொண்டிருந்திருப்பான் இருந்திருப்பான் 
ஆனால் அரசனான பொழுது அதற்கு அவனுக்கு வாய்ப்புகள் குறைஞ்சு போச்சு அவன் என்ன பண்ண தெரியுமா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஏழு நாளும் ஆண்டு முழுவதும் இரவும் பகலும் ஆண்டவரை துதிப்பதற்கு ஆராதனை செய்வதற்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்டை வச்சு வாசிப்பதற்கு குழுக்களை நியமித்து அந்த ஆலயத்திலே அவன் வைத்தான் ஒரு அலையிலேயே சொல்லுங்களேன் இன்றைக்கு இந்த துதி ஆராதனை அவலட்சணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் ஒரு ஒருத்தனும் கூடி கூத்தாடிட்டு இருக்கிறான் சாவு கூத்து மிக வருத்தத்திற்குரிய காரியம் ஆலய பிரகாரங்களிலே சென்று விசில் அடிக்கிறதும் கூத்தாடுறதுமா உட்காந்துருக்கிறான் இவன் அதை செய்யலையா பக்தி பரவசத்தோடு பக்தியோடு இதை செய்வதற்கு அவன் மக்களை அவன் உருவாக்கினான் இதுக்கு அப்புறம் கூட இன்னொன்று சொல்லணும்னா ஒரு நிறந்த ஆலயத்தை உருவாக்கணும் யார் யார் ஆலயம் கட்டினாங்க கேள்வி கேட்டு ஒரு வேளை இந்த கூட்டம் இங்கே இருந்திருந்தா இன்னொரு ஒரு காசு ஒரு ஐநூறுரூவா கொடுத்துருப்பா செல்வர் அணி முன்னால் வந்து வாங்கிட்டு இருக்கோம் நேற்று கேட்குது அந்த அம்மா என்னை கூப்பிட்டு ஐயா போன மாதம் பேசுனீங்களா அந்த கடைசி வார்த்தை அதை சொல்லிடுங்க நான் எழுதி வச்சுக்கிறேன் மறந்துட்டேன் யா எழுதுறதுக்குன்னு நாங்கள் ஐநூறுரூவா கொடுக்க மாட்டேன் நாளைக்கு நீ வர முடியாதுன்ட்டேன் அப்பவும் கேட்குது நாளைக்கு தான் அடைப்பு இல்லையே எல்லாரும் வந்துடுறேன்னு நான் வேண்டான்னு சொன்னேன் வெளியில் போகாதீங்க இன்னொரு அம்மாரை ஒரு ரெண்டு பேர் போட்டு நாங்கள் மாதம் சந்தா கரெக்டாக செலுத்திடுவோம் ஐயா சந்தா அட்டை செலுத்த முடியலையா வேண்டாமா வெளியில் வராத இப்போ வேண்டாம் கடந்த முறை எல்லாரும் சேர்த்து வைத்து செலுத்தினது போல செலுத்துங்கள் இப்போ வேண்டாம் எஸ் சரி நம்ம செய்திக்கு போவோம் அவன் ஆலயத்தை தாவீது கட்டவில்லை காரணம் என்னவென்றால் அவனுடைய கரம் இரத்தம் படிந்த கரம் ஆண்டவருடைய வாக்குதத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக இவன் முயற்சி செய்ததுனால தேசங்கள் முழுவதுமாய் அவன் போராடினதுனால ரத்தம் சிந்தின கரம் என்றதுனால அவன் ஆலயத்தை கட்ட அவன் அனுமதிக்கப்படவில்லை சமாதானம் என்று அழைக்கப்படுகிற அவனுடைய மகனால் அந்த ஆலயத்தை கட்டினான் ஆனால் அவன் மகன் ஆலயத்தை கட்டவில்லை முன்னின்று சூப்பர்வைஸ் பண்ணான் சூப்பர்வைசர் ரைட்டா என்ஜினியர் ரைட்டா ஓனர் ரைட்டா ஓனர் தான் அதை கட்டுவதற்கு முழுவதுமாய் சவதரித்த தாவிது ஒரு அமைன் சொல்லுங்க ஒரு அலிலியா சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் நான் படிச்சது எனக்கு தெரிஞ்சது நான் பிராக்டிக்கலா தான் யோசிக்க தெரியும் எனக்கு அவ்வளவுத்தையும் சம்பாதிச்சான் வாழ்நாள் முழுவதும் சம்பாதித்த அனைத்தையும் அவ்வளவுத்தையும் தன் மகனை கூட்டி இதை கொடுத்து இதை எடுத்துக்கண்டான் வாரில் சம்பாதிச்சது அவனுக்கு கிடைச்ச பங்கு அவன் சொத்தமாய் சம்பாதித்த காரியங்கள் அனைத்தையும் அவன் சேர்த்து தான் பிள்ளை கிட்ட கொடுத்து கோயில் சர்ச் கட்டுறா அப்படின்ட்டான் மரம் ஒருத்தன் கொடுக்குறான் நான் ஈராமரசன் வந்து மரம் கொடுக்குறேன்னா அவன் கூட யாருன்னா உங்கள் அப்பா எனக்கு ஃப்ரெண்டு அதனால தான்டா கொடுக்குறான் உனக்குன்றான் உன் தகப்புன்னு எனக்கு நண்பர் ஆகவே நான் தருகிறேன் இவன் சம்பாதித்த காரியத்தை வைத்து அவன் அந்த ஆலயத்தை கட்டினான் அவனுடைய பரிபூர்ண இருதயம் பரிபூர்ண இருதயம் ஃப்ரம் த பிகினிங் டு த என் ஆஃப் இஸ் லைஃப் அவன் உருவ உருவ வழிபாட்டிற்கு அவன் செல்லாதவனாக இருந்தான் Forty plus kings were there. Not for the Arasaralikku Melagirunanga, Yudhaya Vilo, Israel Ilo. Anega Maga, including his son, Salomon Kuda. Uruva Vali Padu Seyvadukku Kadandu Ponaan. David Udi Yerudhiyan Kadandu Pohu Vee Illa. Uru Amen Salu Ngala. Avan Aandu Uru Oda Avalavu. Avan Unmai Ullla Vunai Avan Yerudhiyam Irundu Thun Alla. Inda Yidhu Chunan Adho Uru Pahintu Uttan Nani Giraan. இந்த துதி ஆராதனையில் பிசாச கூட ஓட்டலாமா இவன் ஓட்டி காமிச்சான் எஸ் ப்ரூட் எங்க கேட்டீங்கன்னா சவுலுக்கு மேல இருந்த அந்த ஆவியை ஓட்டினது யாருங்க தாவிது தான் துதி ஆராதனா இப்போ எனக்கு சின்ன வயசுல நான் பார்த்துருக்கிறேன் இந்த மீட்டிங் எல்லாம் போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னா திடீர் பாத்தீங்கன்னா பாசுறேங்க ஆஹ் ஒரு பிசாச ஓடவே ஓடாது அங்கேயே உட்காந்துருக்கோம் ரொம்ப தொல்லை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நான் போமாட்டேன் போமாட்டேன்னு தலையாட்டு இருக்கோம் உடனே எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பாட்டு பாடுவோம் நாங்க என்ன பாட்டுன்னா வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை அந்த மாதிரி இவன் போய் அங்க தாவி கிட்ட உட்காந்து கண்டது வாசகனு ஓடிப்போ பிசாசா இந்த கோகுரோனா கோகுரோனு டான்ஸ் ஆனால அந்த மாதிரி ஆமா துதி ஆராதனைனால அனைத்தையும் செல்ல முடியும் சரி நம்ம செய்திகளுக்கு போய் இது வேற லீட்ல இது வேற மாதிரி போயிட்டு இருக்கு ரைட் ஆடுகளை வளர்க்கும் பொழுது வீணையில் வாசித்த அந்த மகன் அரசனாக மாறின பொழுது இதற்கு ஒரு அவன் எழுதின சங்கீதங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பல சங்கீதங்கள் இப்போ இதை டேவிட் ஒரு வசனம் வசத்தால் எழுபத்தி மூணாம் சந்தி தான் ஆசாப் அவன் அந்த மூணு பேரை ரெடி பண்ணான் அந்த இதுக்கு லீடர்ஸ் இந்த மும்மூர்த்திகள் மாதிரி உட்காந்துருக்குறீங்க நீங்கள் 
இந்த மூணு பேரும் ரெடி பண்ண அந்த துதி ஆராதனை செய்வதற்கு அவர்களிடத்துல அந்த சங்கீதத்தை எழுதி அவங்க கையில கொடுத்து இதற்கு இசையம் வச்சு இதை ஆலயத்துல பாடு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் பாடுன்னு சொன்னாங்க உண்மையிலேயே கடவுள் தம் சொந்த இருதயத்திற்கு கடவுளுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்ற மனிதனாய் இருந்தான் சரி ஒரே ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் மாத்திரம் சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன் ரொம்ப நேரம் இல்லை அந்த முதல் முதல்ல அந்த ஆசாரி என்னை தேடிட்டு போனால் இல்லை போய் போய் சொன்னால்ல அந்த இடத்துல ஆசாரியர்கள் மட்டும் சாப்பிடுகிற அந்த டேபிளில் இருக்கிற அந்த சமூக தப்புங்களை சாப்பிடுவதற்கு அவன் சாப்பிடுவதற்கு கர்த்தர் அனுமதித்தார் அந்த கர்த்தருடைய பெட்டியை அவர்கள் சுமந்து வந்த பொழுது அதற்கு முன்பால் டான்ஸ் ஆடணும் அதுக்கு முன்னால் நான் வந்து ஆசாரியர்களை போல கடந்து போனேன்னா அதற்கு உண்டான ட்ரெஸ் போடணும் ஏபத்தன்றின்ற ஒரு ட்ரெஸ்ஸை இவனை போடுவதற்கு ஆண்டவர் அனுமதித்தார் இதே சவுலு பலியிட்டான்னு சொல்லி சாமல் வந்து திட்டுறான் உரியான ஒரு ராஜா இருந்தா அவன் அங்கே போயிட்டு தூப கலசத்தை எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டு அவன் தூபம் போட போன பொழுது அவனை ஆண்டவர் அடித்தார் ஆகவே அவன் குஷ்டரோகியாய் மாறி போனான் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆமா ஆனால் இவனை ஆண்டவர் அலவ் பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா இவனை அலவ் பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவர் அவனை அழைத்திருந்தார் அவனை அழைத்ததை போல எனக்கு அன்பானவர்கள இந்த சத்தியத்தை நேரலையிலே பார்த்து கொண்டிருக்கிற மக்களே உன்னையும் என்னையும் அழைத்திருக்கிறார் தாவிதை போல ஒன்னு பேதுவின் புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் நீங்களோ உங்களை அந்த காலத்தில் நின்று அழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் எஸ் மை டியர் பீப்புள் என்னை உங்களை அழைச்சிருக்கிறார் ஆர் யூ ரெடி Let us be in a God chaser. David is going to be able to get the God chaser. He is going to be able to get the God chaser. He is going to be able to get the God chaser. God is going to be able to get the God chaser. He is going to be able to get the God chaser. Are you doing it? He did it. அவன் செய்தான் ஐயா அதனால தான் அவன் அரசனை மாத்திரந்து மாத்திரம் இல்லாம ஃபியூச்சருக்கும் அவனை வந்து ஒரு மெய்ப்பனாக அவனை வைத்திருக்கிறார் ஆகாமிய கூடாரங்களில் வாசமாக இருப்பதை காட்டிலும் என் தேவனுடைய ஆலயத்தின் வாசற்படியிலே காத்திருப்பதையே நாடுவேன் இன்னொரு வசனம் நான் வாசித்தேன் அடைக்கலான் குருவிக்கு வீடும் தகவலான் குருவிகளின் குஞ்சிகளை வைப்பதற்கு கூடும் கிடைத்தது எப்படி எழுதியிருக்கிறான் பாருங்க அவன் இதெல்லாம் யோசிச்சிருப்பான் அந்த ஆலயத்தை பற்றி அவன் யோசிச்சுக்கே இருந்திருப்பான் போல இருக்குது Let us think about the church. Let us think about the Lord. Let us go behind the God. Let us chase Him. David is going to chase us. If he is going to chase us, he is going to chase us. He is going to chase us. That's why he is not going to chase us. He is 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 going to chase us. கர்த்தர் உன்னை நேசிக்கிறார் கர்த்தர் உன்னை விரும்புகிறார் நீயும் தாவிதை போல நடனம் ஆடி ஆண்டவரை துதிக்க முடியும் இன்றைக்கு இந்த ஆராதனை இல்லை இறுதியில் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நேரில் பார்த்து கொண்டிருக்கிற கண்பான மக்களை உங்களுக்காக ஒரு விசேஷித்து ஜபம் டேவிட் அவர்களால் ஏறெடுக்கப்படும் குறிப்பாக இந்த கொரோனாவின் கொடூரமான காரியங்களில் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிற மக்கள் தயவுசெய்து உங்ககிட்ட இந்த ஃபோன்ஸ் இருந்தால் இதை பார்த்து கொண்டு இருந்தா ஹாஸ்பிட்டலில் மருத்துவமனைகள் இருந்தால் இந்த கடைசி பாடலுக்கு பிற்பாடு அந்த கடைசி ஜபம் ஏறெடுக்கப்படும் ஆகவே அந்த ஜபத்தில் கலந்து கொள்ள அந்த மக்களை உற்சாகப்படுத்துங்க நீங்கள் ஜபம் பண்ணுங்க நிச்சயமாய் கர்த்தர் உங்களுக்கு விடுதலை தருவார் பயப்படாதிருங்கள் பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் விடுதலை அடைந்திருக்கிறாங்க நானும் விடுதலை அடைவேன் என்று நம்பிக்கை விசுவாசத்தோடு நாம் கடந்து போவோம் கர்த்தனமே ஆசீர்வதிப்பாராக